Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. Cristo, escuchamos tu sagrado llamado, tu sagrado llamado. En este día, hoy somos invitados a participar de un sagrado llamado que emitido desde los cielos resuena en el corazón de todos aquellos que buscan a Dios y se han comprometido a servirlo de verdad. Este capítulo es la continuación del anterior que nos permitió comprender más profundamente qué es ser un discípulo de la oración del corazón y que nos preparó para percibir cómo convertirnos en un espejo de la oración del corazón. Recapitulando, el primer paso fue reconocer el principal y más urgente servicio que puede brindar en este tiempo el colaborador consciente al plan divino, que es la oración. Luego descubrimos que quien se aventura a asumir con integridad este servicio ingresa muchas veces sin darse cuenta a la escuela interior del arte de orar, lo que llevará a alcanzar la forma más plena y poderosa de oración, la oración del corazón. Todo comienza y termina en la oración del corazón. La oración del corazón es el camino. Por eso su Madre Divina viene entrenándolos en el arte de orar. La verdadera habilidad de la oración se encuentra en el arte de saber amarlo. En esta escuela de oración, en la cual todos nos encontramos, Pouco a pouco aprendemos diferentes formas de orar e a iniciar uma prática mais consciente, mais disciplinada e mais responsável. Conhecemos muitos companheiros de estudos, descobrimos a unidade e aprendemos a trabalhar em equipe. Para alguns, a matéria mais difícil é a formação e sustentação dos grupos de oração. Mas, ante todas as dificuldades, sempre somos auxiliados por grandes mestres e guias desta maravilhosa arte os mensageiros divinos. A cada passo, tornamos-nos mais conscientes de nosso papel como discípulos desses grandes instrutores. Nesta Academia de Oração, os mensageiros divinos, os mais sábios mestres, guiam e orientam passo a passo todos os seus estudantes no aperfeiçoamento dessa arte e estimulam-nos a superar os limites, a dissolver os preconceitos, a orar com simplicidade cada dia mais e cada dia melhor, como um verdadeiro serviço universal. De tanto em tanto, esses perfeitos instrutores iluminam o entendimento de seus discípulos, levando-os a dar passos no desconhecido, caminham ao infinito, com reveladoras mensagens imbuídas do mais doce néctar de sabedoria divina, expandem a consciência e o serviço de cada discípulo. Quem está atento às suas instruções, testemunha o desvelar de uma ciência divina e oculta, que dissolve pouco a pouco a ancestral e arraigada ignorância humana. Iniciemos então este estudo, que nos ajudará a compreender melhor como fazer para tornar-nos um espelho da oração do coração, sagrada revelação dirigida especialmente aos que buscam servir com amor.
para iniciar este estudo e antes de nos imbuirmos das revelações referentes ao espelho interior, gostaríamos de refletir junto com vocês a respeito do que é um espelho, tal qual o conhecemos em nossa vida cotidiana para logo nutrir e elevar estes conhecimentos com as revelações que nos vem entregando nossos mestres, Cristo, a Virgem Maria e São José. Em sua origem, a palavra espelho vem do latim e faz referência a um instrumento por meio do qual se pode olhar ou observar. Diferentes materiais podem servir como espelhos, mas todos eles devem ter a faculdade de refletir a luz que sobre eles incide. Então aqui, encontramos a principal qualidade de um espelho, a capacidade de reflexão, que é mudar a direção de uma onda de energia, neste caso de luz. Mas recordemos que a reflexão também pode ser vivida por outras formas de energia, como as ondas sonoras e a água. A capacidade de reflexão da luz que apresentam os espelhos permite que sobre sua superfície possa observar-se a fonte de luz incidente. Quer dizer, que se possa observar sobre a superfície de um espelho a imagem do objeto que emite a luz. Se observarmos a natureza, as superfícies da água são o mais frequente e reconhecível espelho que encontramos. Sob certas condições, a água dos lagos, por exemplo, pode converter-se em um maravilhoso espelho, onde se encontra um retrato fiel e formoso da natureza circundante. O ser humano, com sua capacidade de inventiva e criação, descobriu a forma de imitar estes espejos naturais, utilizando diferentes materiais. Assim, se ha podido confeccionar, a lo largo de los tiempos, diferentes tipos de espejos para diferentes funciones. La perfección del espejo radica en la capacidad de reflexión que posee el material, es decir, mientras menos absorba y menos disperse la luz recibida, más perfecto será el espejo. El espejo existe en función de la luz, sin luz un espejo no funciona. Por lo tanto, el motivo de un espejo está en función de la luz que debe reflejar. La luz es un agente esencial por medio del cual podemos percibir la realidad y es la razón por la cual existen los espejos. Mientras preparábamos este estudio y a medida que reflexionábamos al respecto de las propiedades de los espejos poco a poco, nuestro pensamiento se fue elevando y fue enfocándose en la luz en sí, en su comportamiento y diferentes cualidades más allá de los espejos. Pero, ¿por qué hacemos todas estas reflexiones sobre lo que es un espejo? Dessa forma, ser-nos já mais fácil compreender a instrução que os mensageiros divinos estão entregando-nos a respeito de uma ferramenta espiritual que pode ser guardada em nosso interior e que necessitamos descobrir. Essa sagrada ferramenta espiritual, que pode ser ativada pela divindade e por qualquer ser comprometido com a oração e com o plano divino, é o espelho do coração e temos sido convidados a descobri-lo por meio da oração. Deixem de ver a escuridão que habita em vocês e busquem definitivamente esse espaço escondido e às vezes muito distante do conhecimento, o qual expressa a verdadeira beleza, a pureza, como um espelho de Deus no coração humano. Permita que o estado orante ative o espelho de seu coração. Filhos meus, suas vidas estão cursando uma escola de oração desconhecida para vocês. E já que agora aceitaram ser parte do meu exército de luz, através dos ritmos diários da oração, eu vos treino para poder enfrentar o mundo e ajudá-lo espiritualmente. Por isso, conceba em cada um de vocês um espelho de oração, que reflete os princípios da vida divina, os estados eternos de paz. Aquele que sinceramente ingressa no caminho da oração, inicia um processo minucioso de transformação que desencadeia uma profunda purificação interior. 
À medida que a alma e o coração se depuram, a hierarquia celestial aguarda o momento e a oferenda interior para ativar no ser o espelho do coração. Ferramenta espiritual a serviço do Criador, que permitirá que a vida do orante reflita as realidades superiores. Esse espelho interior não é igual ao espelho material antes descrito, mas pode estabelecer-se uma certa analogia, pois o espelho do coração pode refletir, por meio da oração, a luz do reino celestial. Esse espelho do coração não é algo que o homem possa ativar voluntariamente, segundo o seu parecer ou entendimento. É um instrumento da hierarquia divina que se ativa segundo a sua vontade e guia. Os mensageiros divinos nos chamam a nos transformarmos em um espelho vivo que possa refletir a luz divina para a escura vida planetária. Por meio da oração, nosso espírito, nossa alma, nosso coração e, enfim, toda a nossa vida podem tornar-se um instrumento para refletir as realidades superiores, para nos consagrarmos como um instrumento que reflita, de forma cada vez mais perfeita, o plano divino para a Terra. Que suas vidas sejam um espelho de oração, de misericórdia, de piedade. Por meio da oração, reflitam seu verdadeiro espelho de amor para o mundo e ajudem-me a dissipar os horrores que este mundo cego realiza diante do Pai Celestial. A hora definitiva se aproxima e devo treinar os meus espelhos orantes para que reflitam o verdadeiro princípio da humildade, da pureza e da simplicidade. Com estas revelações, o ser humano é invitado a retomar o sendero que conduz o encontro com o espelho do coração, espelho que ha estado perdido e que foi olvidado por a maioria da humanidade. La divinidad nos reveló que existieron seres en otros tiempos que tuvieron la misión de recuperar el espejo del corazón. Por ejemplo, esa fue la tarea espiritual de Santa Teresa de Jesús, quien por medio de la oración, de la contemplación y de la adoración a Cristo, recuperó y encendió en nombre del género humano el espejo del corazón, lo que permitió que una parte de la humanidad recuperara el sentido de la espiritualidad. Si con sinceridad nos ofrecemos a la divinidad para activar el espejo interior, ella lo hará a su debido tiempo, y las posibilidades de servicio y auxilio a la humanidad serán mayores. El mundo necesita espejos de oración, usinas de fuego cósmico y divino, que atraigan hacia el planeta las leyes de la misericordia y de la armonía, en un tiempo de grandes desequilibrios. Sean esos espejos tan necesarios en estos tiempos, Espejos que deben estar en ofrenda en las manos de Dios para que Él refleje sus principios de amor y de unidad, algo que toda la humanidad ha olvidado. Si la respuesta de ustedes por la vida superior fuera positiva y verdadera ante la creación, el impacto hacia el universo sería más grande que el que Cristo generó cuando venció la muerte en la cruz. Os mensageiros divinos não somente nos despertaram para a existência de um espelho interior, mas também desvelaram a existência de sagrados instrumentos universais, chamados espelhos de luz. Sabiam que no universo existem espelhos de luz? Que é um espelho de luz? Um verdadeiro espelho é um instrumento de luz, criado por Deus, com o fim de que as galáxias e mais além, os planetas e as estrelas, estejam comunicados com o mesmo princípio e energia. Não há estrela ou planeta neste sistema solar ou em outro, nem em galáxia, que não receba o impulso universal dos espelhos. Com essas palavras, os mensageiros divinos nos revelam, de forma extremamente simples e clara, a existência de uma realidade espiritual, até agora desconhecida, pela maioria da humanidade, a existência de um sistema de comunicação espiritual baseado em uma rede de espelhos que unificam e impregnam toda a criação 
com o um mesmo princípio e uma mesma energia. É assombrosa a delicadeza e simplicidade com que os mensageiros divinos desvelam pouco a pouco as características e funções dessa grande rede de espelhos, estendida por toda a criação. Não devemos imaginar esses espelhos de luz como meros instrumentos inertes, mas sim como elevadas formas de vida, inteligentes, sensíveis e plenamente participantes da criação. Tampouco devemos atribuir aos espelhos de luz apenas as limitadas qualidades dos espelhos materiais, pois eles não somente refletem energias poderosas que provêm de planos profundos da criação ou das regiões distantes do universo, como também podem armazenar essas energias, tornarem-se fontes de irradiação e, inclusive, refratar correntes poderosas, para assim condicionarem suas voltagens. Para compreender melhor, estudemos as revelações entregues a respeito dos espelhos do céu. Venho para conduzi-los até meu reino dos espelhos maiores, onde existem fontes de vida e de energia lumínica que irradiam para todo o universo, o que é a primeira escola de sua grande aprendizagem. Hoje falaremos, queridos filhos, do alcance dos espelhos do céu. Os espelhos do céu são instrumentos do universo espiritual, receptáculos de luz divina surgidas no plano espiritual para colaborar com toda a criação. Eles são capazes de irradiar os princípios da vida superior para todo o cosmos. Podem se manifestar de diversas formas, segundo a necessidade que exista nas diferentes regiões do universo e nos diferentes planos da criação. Eles impregnam com diversos tipos de energia, podendo alcançar, inclusive, o plano material. Maria Santíssima nos fala, por exemplo, dos espelhos da misericórdia, dos espelhos da paz, dos espelhos da redenção. Os espelhos do céu colaboram com a humanidade para que ela reencontre o sentido e a razão espiritual de estar presente no planeta entre os reinos da natureza participando da criação de Deus. Quando os filhos de Deus oram, ativam-se os espelhos do céu, momento em que começa um processo de comunicação que atrai à Terra princípios da vida universal que a humanidade perdeu. As almas orantes do planeta devem recordar a presença dos espelhos do céu e assim, através de suas preces, receber os impulsos de luz que emanam deles para todo o universo. Quando uma consciência ora de verdade e de coração, sem buscar nada em troca, apenas estando em espírito de cooperação com o plano de Deus, as portas desses espelhos celestiais se abrem para ingressar em regiões espirituais do planeta onde é urgente a redenção e a misericórdia de Deus. Todas estas reflexiones nos ayudan a reconocer la existencia de dos realidades importantes. Por un lado, el despertar del espejo del corazón. Despertar que debemos vivir en este momento y que algunas conciencias en su caminar espiritual ya lo han conseguido y desarrollado ampliamente, convirtiéndose así en seres de espejo, que nos sirven de modelo y de guía, como es el caso de nuestra Madre Santísima, o de Santa Teresa de Jesús. Y por otro lado, el reconocimiento de la existencia de los espejos de luz, este monumental sistema de comunicación que nos espera en oración para poder auxiliar a la humanidad. Permite que el estado orante active el espejo de tu corazón y te una a los espejos del cosmos. La comunicación con los espejos del cielo se establece cuando las criaturas están en oración. Es entonces que los espejos se activan y comienzan a atraer hacia la Tierra principios de la vida universal que la humanidad perdió completamente. Los más despiertos a la vida de oración deberán hacer el doble del trabajo espiritual y evolutivo por el resto de la humanidad que no lo hace.
Esperamos que com estes impulsos vislumbremos com maior clareza os passos que devemos dar para nos convertermos em discípulos e espelhos da oração do coração. Seguramente, se nós aprofundarmos no estudo amoroso das mensagens da divindade, encontraremos nelas o entusiasmo que nos faltava para transcender os limites e talvez nos sintamos mais inspirados a abraçar a responsabilidade e o compromisso que tudo isso traz consigo. Escutemos o chamado à oração, à purificação e à entrega incondicional. Deixemos-nos transformar pelos mensageiros divinos, que saberão preparar e adequar o espelho do nosso coração. Permitamos que as instruções celestiais expandam nossa consciência e, concomitantemente, as possibilidades do serviço à humanidade. Por último, abramo-nos para que o ar, as terras e as águas do reino de Lis acendam a pureza de nossa essência e reavivem em nós o espírito templário, tão necessário neste tempo para resguardar e fazer triunfar o plano divino na Terra. Venho para pedir a colaboração de suas almas espelho, para que elas cumpram a tarefa que vieram concretizar comigo, nesta nova história que Deus está escrevendo em seu coração. Se o maior número de almas ingressasse na Escola dos Espelhos de Oração, numa atitude sadia interior e de coração, novas bases divinas e profundas para a vida planetária poderiam manifestar-se e transmutar uma parte da consciência do planeta. Ser um espelho não significa ter destrezas ou ímpetos próprios. Ser espelho é estar em permanente vazio interno, porque a própria força interior para refletir coisas boas é dada pelo amor do Pai Celestial, que vive em vocês, já que Ele é o maior espelho da misericórdia criadora. Sagrado cálice do Senhor, derrama sobre nós teus códigos de vida, derrama sobre nossas almas a chama sagrada do Espírito Santo. Ó sagrado cálice do Senhor, comunga conosco eternamente, dissipa de nossas vidas as agressões do mal, mas une dia e noite em nossos corações ao princípio da fonte primordial. Ó santo cálice de luz e de sabedoria, Dá-nos de beber o sangue divino de Cristo. Aspiramos redimir-nos. Desejamos amar-te, Senhor, cada dia mais. Hoje nos consagramos como dignos filhos de Deus. Amém. Sagrado cálice do Senhor, derrama sobre nós teus códigos de vida. Derrama sobre nossas almas a chama sagrada do Espírito Santo. Ó sagrado cálice do Senhor, comunga conosco eternamente. Dissipa de nossas vidas as agressões do mal, mas une dia e noite em nossos corações ao princípio da fonte primordial. Ó santo cálice de luz e de sabedoria, dá-nos de beber o sangue divino de Cristo. Aspiramos redimir-nos, desejamos amar-te, Senhor, cada dia mais. Hoje nos consagramos como dignos filhos de Deus. Amém.